大きく今日は5つ、まあ、最初にまずストーリーテイリングとはっていう話をしてでその後、まあ実際にどうやって文章を構成していくのかでそれで3つ目がまあいろいろ心得集みたいな話で最後提出課題と質疑応答に行きたいと思いますで、えー、ストーリーテイリングっていうのは何でしょうかとまあ,あのこの講義を受けられる方でしたら先にねググったりして調べてる方も多いとは思うんですけども改めて説明しますと、まあ、物語を語って伝えることであるということなんですよねでこれ勘違いしてほしくないんですけど別に物語を書けと言ってるわけではないです、えー、だから小説を書けとか小話を書けって言ってるわけではなくて物語の形を使って一番伝えたいことを伝えるっていう、まあ、手法なんですよねだから、えー、と評論でもストーリーテリングはもちろんありますしエッセイでもストーリーテリングは必要なんですよねだからストーリーテリングというのは大事だだからこそマグノさんもこの回ストーリーテリングっていうので一回分ちゃんと設けてわけですでなんでそんなストーリーテリングみたいなものが必要なのかと思ったままに書けばいいじゃないかと言いたいことただあの悲しいかなですね読者っていうのはあのむき出しの主張を聞いてくれませんね、はい、だから言いたいことを要点だけまとめて箇条書きにすれば当然それは言いたいことで何の無駄もないロスのない主張なんですけどもそれでは読み手は読んでくれないわけですよね。でなぜかっていうと読み手というのは基本的に怠慢なのでとても親切にこういう順番でこれこれこういうふうに伝えますっていうのをしつらえてあげないとついてきてくれないわけですよ。まあ、あのネット記事なんかでもそうですけど例えばそのなんだっけ LINE ブログでしたっけねなんだっけ LINE ニュースかあのざっくり言うとって言って記事の最初に何だ、えー、箇条書きで3つぐらい書いてあるじゃないですか。であれは要するに読者が怠慢だからその産業でまず全体が分かるようにっていう配慮をしてるわけですよ。でそういうふうにその読者が基本的に怠慢であるってことはあのずっと留意しておいていただきたい。であのただこれには注釈があってもしその文章を書く人がすごい著名人だったり芸能人だったり有名な人だったらストーリーテリングなど必要はないんですよ。つまりその人が口を開くだけで人は話を聞いてくれるから。だけど僕も含めてあの世の中の人にとってはあの無名の誰でもない人なのでそういう人はストーリーテリングというものを駆使して、えーまあ、親切に書いて人に伝えなければいけないということなんですよね。でまあストーリーテリングが使われていない最たるものは何かって言ったらまああれですね役所のパワーポイントみたいなやつとかですねあの、まあ、関係省庁とかの時々あのぐっちゃぐちゃになったパワーポイントがネタであのネットに上がったりしますけど、まあ、要点は書いてあるし必要なことは書いてあるんだけど全く読み手のことを考えてないあれが反面教師だと思ってくださいで、まあ、ストーリーテリングが物語である以上はですねあの読者がどういう読者なのかっていうのを決めて書かなければいけませんそれはその何歳ぐらいのどういう思考を持った人で、まあ、男女比がもしあるなら男女比だしでその人はいつも文章を読み慣れてる人なのか読み慣れてない人なのかみたいなことまで考えてストーリーテリングを施さなければいけないと。で、まあ、あのスライドの下のちっちゃい方の字に書いたんですけれどもあの、まあ、小学校の先生だと思ってください自分が。そうすると子どもたちっていうのは大人と違ってあの文脈を抑えてないんですよね。基本的にはあまり何も知らないので何かについて説明する時にあれもあの了解事項というものが存在しないから一から分かるように説明しなきゃいけないわけですよ。だから例えばそうですね何にしようかな,なんか選挙権について小学3年生に説明しようって言った時に大人に対しては選挙権は選挙権だから選挙権だって言えばそれで伝わるんですけどまず子どもたちにとっては選挙って何ですかってとこから説明しなきゃいけないですよね。そういうい順番を考えて説明する。まあ、これも一つのストーリーリテリング。なんですよで例えば僕そのさっき「才蔵」の連載が本になったって言ってましたけど「才、ま、蔵、あ」っていう雑誌に書く場合はちゃんと読者を設定してて大体才蔵の読者っていうのはまあシニカルな、えー、340代文化系男性だったりするのでそういう人たちの顔を想像してそういう人たちに分かる言葉であるいはそういう人たちだったらこれ以上説明しなくてもいいなっていうことを考えて書くということですね。であるいは例えばそのビジネスサイト。現代ビジネスとか東洋経済オンラインとかにもし原稿を書くんだったらそれはおそらくですよ340代ぐらいを中心としたホワイトカラーで、えー、実利的に、まあ、つまりすぐ役に立つような読み物を効率的に読みたいって考えてるビジネスマンが多いと
いうことを想定してそういうものを書かなきゃいけない。まあ、あるいはあとそうですね、えー、ニュースピックスとかだったら、まあ、自分は平均的なビジネスマンより多分いけてるって思ってる自認してるやや意識の高いビジネスマンが読者なので、まあ、そ,うそういうふうに書かなきゃいけない。そうやってその、えー、決めて書く必要があります。でそれはその別にプロが書く文章じゃなくても一緒です。会社の中で社内法を書くときだってそうだし、えー、仲間内で文章を書くときだってそうですよね。で、えっと、いきなりストーリーテリングの話で文章の話に行く前に実はねドキュメンタリー作品を見るとね学べるっていうのがあってこれ後で説明しますけどそのドキュメンタリー作品っていうのはあのまあ、事実を、ね、記録してそれを順番に並べて何かしらの主張をあの据えるっていうものですが、まあ、どういうふうな順番で語ると視聴者はそのテーマについて理解が一番深まり耳を傾けてくれるかっていうのをよく考えて映像の配置を考えてるので実はドキュメンタリー番組あのドキュメンタリー映画でも、えー、テレビでもいいんですけどそういうのをたくさん見るっていうのは非常に学ぶべき点が多いと、えー、考えます。でまあ、これ読まなくていいんですけど一応ドキュメンタリーストーリーテリングという死ぬほど分厚い本がありましてですね、えーまあ、ここに書いてあることがちょっと参考になるんですが物語を語らずに題材の話をしてしまうのが下手な売り込みでこれはまああのドキュメンタリー作家の人が映像作企画を通す時の話なんですけれども要するにこういうものが撮りたいですっていうことだけあのプレゼンしても企画は通んないっていうことなんですねそれはさっきのことで言うとむき出しの主張は誰も読んでくれないっていうことだからだから例えば社会問題について、えー、と公害問題についてのドキュメンタリーを撮りたいんですって言っても確かに公害問題というのは大事なことだしあなたの主張したいことだけどそこにどんなストーリーがあるのかっていうのを一緒に語っていかないと視聴者は見てくれないわけですよねお勉強したいわけじゃないんで,で2番目がそのえっとあれですね「チャタレ夫人の恋人」とかの作者のまあローレンス DH ・ローレンスが言ってる言葉で読者が信じるべきは物語であって語り手ではないでこれも非常に重要なことを言って。っててあの語り手が著名人の場合は語り手の言うことを聞くんだけど、えー、読者が知りたいの,知りたいのはあの触れたいのは語り手がどういう人かとか語り手の知名度みたいなものじゃなくて結局語るべき物語の方を知りたいんだとだから物語の方を工夫しなければいけないっていうことなんですよね。で最後これが今回非常に関わってきますけど、えー、どんな映像作品を作るとしてもともかく重要なのは構成であると<笑>ちょっと文字を大きくしましたが。構成がねもう全てなんですよあの本当文章ってツイ,ツイートとかじゃない限り、はい、で本当に構成は大事で,で構成っていうのは何かって、まあ、さらに因数分解して言うと、まあ、家に例えるんだったら構造ですよね柱がどういうふうに、えー、配置されててどこに荷重がかかるからあの崩れないようになってるか。でそういうその構造ストラクチャーですよねそれが一番大事な文章で大事なところでじゃあ,あの比喩なんか何ですかねいわゆる言葉の表現みたいなものはどうなんだとレトリックですよねこういったものは何かっていうとまあ大事ですよこっちもこっちも大事だけど言ってみればその柱とか壁の色とか材質とかあるいは中にどういう家具を置いてるかみたいなものなんですよ。だからうんとまあ、パソコンとかで例えるんだったらハードとソフトみたいなもんで、まあ、構造はハードでレトリックはソフトでハードがなきゃソフトアプリは走らないけど、まあ、逆はないんですよねアプリがあるからってアプリだけあっても、えー、ハードなきゃ無理でしょみたいな話なんで、まあ、そういう関係にあると。で構成8割段取り8分っていうのは僕が勝手に言ってることなんですけど割と座右の銘というかですね何か文章を書こうとした時に構成が決、ま、完全に決まった段階で8割もその文章を書けたも同然です。で段取りをができたらもうあと2割はあのも,うもうすぐですっていうことです。だから 100m 走で言うと 80m までいってるということなんですよね。でそのストーリーテリングを、まあ、磨くために何が一番聞くかっていうともうねコラムを書くしかないと僕は思っておりまして、まあ、文章にはいろんなものの種類ありますよエッセイとか小論文みたいなものとかまあ小説でもそうかもしれないですけどねでもコラムっていうのはね多分一番その筋トレみたいなイメージですけどトレーニングに最適でコラムっていうのはまあ,あの辞書的な意味で言うとここに書いてある通り、えー、新聞雑誌で短い評論などを掲載する欄間とは囲み記事と。でまあ、さっきの繰り返しになりますけどむき出しの主張ではない、はい、でマニフェストでもない
、これね勘違いしてる人が多くて。言いたいことを強くぶつけたらコラムになると思い込んでる人が実は多いんですけどそれはねあの違いますでエッセイでもないとでこの辺の違いがちょっといまいち分かんないっていう時に、まあ、これ参考ですけどあのコラムニスト小田島隆さん、まあ、結構ベテランですけどによるコラムとエッセイの違いっていうのをちょっと引っ張ってきてこれ結構ね、まあ、あのかなり皮肉っぽく面白く書いてるんであの同意できないとこもあるかもしれないんですけど赤輪君とかはちょっと読んでおいた方がいいかなって。って思います例えば一番上あのコラムの書き手っていうのは、まあ、さっきも言いましたけど基本的に誰でもない人が書いても成立するのがコラムなんですよねでもエッセイっていうのは知名度のある人が書くからこそ、えー、価値が出てくるので我々が狙うべきはエッセイではなくコラムなんですよ。で真ん中、えー、典型的な落着点事例ですね。あのー、何コラムの何が肝かっていう時にこういうことなんですよ。まあ、要するにこれこれあの同じ松永さんの言い方なんですけれども、やっぱりその着眼の孤児っていうのは大事で、あなたなりの着眼点がちゃんとコラムの中に入ってますかと。だから客観事実だけ並べてても全く意味はないわけですよ。でここが非常に大事なところであると。でまあ一番最後最終的なゴールなんですけれども、これはねあのここ大事です。面白さです。第一に面白さ。で意外さ。まあ着えー、そうですねこの辺で,で右にその右にエッセイの最終的なコールこれと勘違いしてる人が本当に多い共感余韻余剰あるある感ね、はい、もうウェブ記事にもうばっこしている文章ですけれどもあの共感があのを求めたいんだったら別にコラムを書く必要はないですよね。ここら辺を間違えないでいただきたくて、まあ、これ後でこのスライド資料が多分配布されると思うんで、ここはじっくり読んでいただくとして、まあ、あのコラムとエッセイの違いというのはちょっと、ね、頭に叩き込んでいただきたい。